Hello, good morning, everyone. Good morning, sister. Yeah. Uh, we shall start. Good morning. Okay, before we good start, morning, sister. our class will, uh, a, few, a few seconds will spend in prayer. Hi all. Um, hope you are all fine. You are all having good mental health, I think. Yes, sister. Okay, good. So, what are things we had uh, the discussion on different topics on yesterday? Uh, we discussed what is mental health, uh, different disorders stress and uh, mental and uh, uh, some of the uh, physical illness and uh, assessment um, classification system okay okay sister yeah from today we are going to uh, start or learn about uh, disorders okay so and, uh, you are a student you are learning at the same time uh, you have to uh, think about how you are going to assess the persons or patients when you come across with someone or uh, you may have uh, uh, such persons in the family or in the institution or in the neighborhood or in among friends you know so we have to understand we should understand what are the sufferings they undergo what are the problems they face okay so uh, we start with uh, importance of assessment carrying an uh, carrying out an assessment what are things we have to uh, put into you know, our mind uh, the assessment is carried out in the following steps we cannot simply uh, assess uh, somebody or uh, uh, diagnose a sickness. Uh, in a medical field, it is easy for us to diagnose a sickness. But for a psychological uh, approach, it will be very difficult. We have to be careful about it. Okay. So first of all, we should take a brief history of the uh, client, uh, their family history or medical history their background and all. Then mental status examination. The mental status examination will uh, help you to understand uh, what is their uh, current situation, uh, how they are aware about the present uh, day or time orientation, their orientation status, uh, their appearance, their thinking, emotional level and all will come to know. And this mental status examination tool you have to use when you do your supervisory practicum. And the tool is there, uh, is there in your uh, supervisory practicum manual. Okay, that way, uh, that will come to know when we have the practical classes. Physical examination, uh, physical investigations. So what is the difference between physical examination and physical investigations? Can anyone tell me? Examination is what you find on the patient when you do a uh, examination, head to toe and system examination. Investigations are those things which will apply uh, tests which you do on the patient. Yeah, uh, like maybe uh, MRI, CT, is that? Yeah, or any other tests also, blood tests. Yes, yes, yeah. Uh, so then uh, psychological assessment, psychological assessment, we have to use many tests like a uh, neuropsychological personality projective test. Uh, then only uh, we have to apply battery of tests, not simply a single test. We have to apply a different test 
then uh, and look into the result of the test then assessment uh, schedules and rating that's the different scales we have we can use of course we have to use the uh, we, we should observe the uh, client uh, their behavior uh, their appearance and all okay so we have to use all these things then only we can come to a co conclusion that the person is having uh, this sickness or mental disorder and also a psychologist should not say uh, a, a diagnosis should not diagnose uh, we can say the diagnostic impression we cannot fully 100% uh, is we cannot say that the person is having a depression or say schizophrenia uh, using all these steps we can say uh, that is the, our diagnostic impression okay Unit four, uh, nature and type of chronic physical illnesses. Uh, what are the, uh, the, those who are uh, suffering from different uh, chronic physical illnesses, they experience a lot of psychological problems. Not only physical, their physical condition is very bad, but the, uh, because of that, they experience a lot of psychological problems and other disturbances, so such as, um, the chronic uh, illness such as heart diseases, hormonal and metabolic diseases, um, oncological skin disorders, gastrointestinal disorders such as. Nature and type of illness in relation to mental health. Um, one is uh, heart diseases. Heart disease is one of the most um, severe life-threatening disease, right? Uh, so the, uh, those patients uh, may experience uh, depressive disorder, anxiety disorder, adjustment disorders. Either rogangalu vannalum, pattan oru cheri asuva manna polum, namakuru depression feeliya. Ado disorder onam nillya, cheri idhi idhile namadha mindle down out. So ingane orle oru heart disease varnyali tarin severe ay thula serious ay thula oru asuva manno na reyamma dherse atom. Gradually, they may become uh, depressed. Anxiety disorders, they, may, <clears throat> they have a lot of anxieties. And it can become uh, as a disorder and adjustment disorder. That's energetic Then, uh, now they have to depend on others. family, uh, community learning ilum avarku vendathra care avaru aagrahikkunna pole kittunnilla engile adu adinal thanne oru buddhimundana renal uh, diseases also the, uh, this patients also will experience depressive disorder adjustment disorders uh, suicide cognitive deficit uh, cognitive deficits uh, we yesterday uh, we have seen that uh, it will affect their uh, memory uh, thinking uh, level, uh, uh, decision making, a uh, judgment, this all will affect. Endocrine and metabolic disorders such as hypothyroidism and hypothyroidism, Cushing syndrome, diabetes mellitus, um, and this persons also will experience uh, depression or mania. We'll, uh, later we'll come to know what is depression and mania then psychosis cognitive deficits eating disorder etc oncological disorders skin disorders gastrointestinal tract disorders this all uh, patients will experience various types of disorders of both psychosis and uh, neurosis Uh, regarding this, if you want to share or add something, you can add or ask. Okay, only thing we have to understand uh, the, the person who undergoes a lot of uh, chronic uh, illness, they experience a lot of psychological problems also, psychological and psychiatric. So we have to uh, take care of them, take care of them. Uh, and we, we should understand what are the difficulties they undergo. 
now psychosocial treatment uh, those who are suffering from such diseases or uh, problems what are the psychosocial treatment we can apply uh, relaxation training stress management uh, psychotherapeutic modalities or different psychotherapies uh, such as crisis intervention cognitive problem solving rational emotive therapy and supportive therapy with an educational and psychodynamic focus uh, have beneficial effect and use of behavioral techniques are you all aware about these techniques and uh, therapies some of you right hello hello yes no madam yes we are yeah 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 are you ab aware about these techniques and uh, uh, therapies not much madam not much <laughs> uh, then we have to whenever you get chances to uh, attend such a, um, therapies therapy classes you have to attend then it will be more useful for you uh, because you are uh, if you are in the uh, continue, like to continue in the same field we must uh, be uh, expert in this uh, things Uh, behavioral uh, techniques such as uh, desensitization or uh, passive or active relaxation techniques uh, meditation and yoga um, uh, yeah uh, and this uh, cbt rbt this all we can use uh, then in the practical classes in the, when you attend different practical classes Uh, you will be uh, aware about these techniques some of them the psychotherapy lowers distress increases self esteem and self image decrease anxiety and give patients a better sense of control so uh, psychotherapy alleng uh, psychological approach we apply cheyumbol അവരുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മൾ അവരുടെ മൈൻഡിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് വിൽ ലോവർ ദർ ഡിസ്ട്രെസ് ഇൻക്രീസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം വെൻ ദ ബിക്കം സിക്ക് ദ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് നൗ ഐ എം നോട്ട് ഹെൽത്തി ഐ കൻ നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് സോ ദ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് and the two the psychotherapy techniques will help them to increase their self esteem and self image and decrease anxiety and give patients a better sense of control uh unity 5 mental health uh, perspective in chronic physical illness uh the term chronic comes from the greek word chromos it means lasting for a long time examples of common chronic illnesses include asthma epilepsy cancer diabetes heart disease and chronic fatigue syndrome psychological response to illness how the person is going to response uh, or how they are responding to such illnesses so it uh, depends on various variables uh, such as personality types coping styles ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം സോ ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾ സിക്ക് ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഹൗ വി ആർ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ദ ഫാക്ട് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്സ് ഐ തിങ്ക് വി ആർ അവയർ അബൌട്ട് വി ഹാവ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്സ് അതിനെ രണ്ടാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ടൈപ്പ് എ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ബി ടൈപ്സ് കാൻ എനി വൺ സേ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്സ് ടൈപ്പ് എ ഇസ് വെയർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ആൻഷിയസ് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് തിങ്സ് ഡൺ ഓൺ ടൈം അഡ്രസ് ദർ ജനറലി ദർ ഓൺ ദ മൂവ് Uh, mm. they like to take everything uh, to be done fast yes yes yeah, they are very competitive yeah. very competitive aggressive mm. do not like failures mm -hmm. yeah okay good type a is also the perfectionist right ma'am 
type B is not that. Type A is perfectionist. Yeah, type A. Uh, okay. Type yes, A yes. people uh, will always fight against the clock. Mm -hmm. uh, they are very punctual. Do everything in a perfect way. So, and uh, what about the type B? They are easy going people. Okay. Cool. Mm -hmm. They enjoy life. They are they calm, like. empathetic. Yeah, yeah. yeah. They also yeah. will do their responsibilities in a perfect way, but uh, may not be on time, maybe after time. <laughs> Uh, so they relax, they, they have no problem, they are not uh, so competitive, so uh, they, uh, they don't want to uh, submit something very early, uh, they, they think that they have time, okay, I'll take time and do things better. So uh, who will be affected most? Type they A. Become sick? Type A. Yes, yes, type A. Uh, type A. They will be depressed and they will be anxious because they were so energetic and active and competitive, doing everything well. So they will, uh, there is more chance for them to uh, get depressed. And uh, coping styles. Coping styles means how we cope up uh, with the things. Uh, and there are, we use different coping styles. Some coping styles will uh, help us, uh, uh, some coping styles will destroy us. Can you give me some examples? What, all the, what are the coping styles we use usually? Madam, are you asking about the various coping mechanisms? Coping styles, yeah, yeah. Like uh, the suppression and repression and all. Yeah, any anything whatever we use usually when there is a difficult situation or when there is a stress. We can escape from, from the problem. problem. Uh, we can have humor as one of the coping skills. Yes. Yeah. So we will take it as a fun skill. Mm. Can be fight or flight mode. Yeah, that is an automatic uh, response. That's an automatic response. We are not aware about it. Uh, comes automatically. Um, knowingly, consciously or unconsciously, we take uh, some coping styles. Self control to move away from that problem. Okay. Maybe Self control. Mm-hmm. Yes. Showing Self anger. Self play. Yeah. 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 Then what are coping styles yeah. may harm us? Meditation. Relaxation. Yeah, harming us it means a threat mm -hmm. or destroying uh, the person. Denial. Yeah. Repression, regression. Okay. Displacement. That's, that is, you are saying defense mechanisms. Coping yep. styles. Coping styles uh, means um, uh, some uh, will start uh, using, taking alcohol, drugs, smoking. tension <laughs> Uh, techniques or styles and coping. Uh, uh, particular situation might cop up she and I to styles. Uh, like you know? listening to music. Huh? Listening to music. Not clear. Listening to music. Music. Listen to you. Yes, yes. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. I hope you understood, you know. So, chela vektigale, avre harm cheye na ridi Person ne, person ne matrule avre harm cheye na ridi lla coping styles vegam like I, what I said, uh, taking alcohol, uh, drugs or smoking. Oh, even suicide also. Yeah, yeah. Uh, 
and that will be difficult for the uh, uh, family also and maybe uh, using internet for long time that will affect their mind and uh, uh, body uh, watching um, this one uh, movies for long time and uh, watching or uh, uh, um, their uh, friendship all that if it is not a healthy friendship or if it, whether it is healthy friendship or uh, unhealthy then uh, defense mechanisms uh, how they use are uh, negative or positive okay so id anusarichu aanu oru vyakti aa oru physical illness or allengil mentally disturbed aayi kayumbol upayogikkina allengil respond cheyina vidham it all depends on each individual individual some will respond uh, positively some cannot so those who cannot respond positively they will experience more psychological problems and they will feel difficult to overcome the uh, situation psychological adaptation to chronic illness basic concepts of psychological adaptation stress uh, this how the per, per, uh, patient or person may be able to adapt to the situation it all depends how Uh, 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 the the stress level they experience how it is a crisis for the person and how they uh, perceive it as a loss and grief uh, body image self concept so uh, stress if it is a uh, very stressful for the person uh, they cannot uh, adapt uh, that that means they are not positively adapting the situation so crisis അതുവരെ വളരെ ഓക്കെ ആയിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അൺഹെൽത്തി ആകുമ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ് ലോസ് ആൻഡ് ഗ്രീഫ് സംതൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദർ ബോഡി ആൻഡ് ദ ബോഡി പാർട്ട് ലോസ് ആകും ദർ കാഴ്ച വിഷൻ ഓർ ഹിയറിംഗ് ദിസ് ഓൾ ക്യാൻ അഫക്ട് ദർ ബോഡി ബോഡി ഇമേജ് ബോഡി ഇമേജിൽ മാറ്റം വരാം സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള മാറ്റം വരാം ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കുക ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ടു ഇൽനെസ് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ടു ഇൽനെസ് അവർ ഫിയർ ഓർ ആൻസൈറ്റി ഓർ ഗ്രീഫ് ഓർ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് എന്താണ് ഹൗ ദ റെസ്പോണ്ട് ടു ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൽനെസ് Uh, behavioral response to illness behavioral means adaptive response or maladaptive response nalla reethiyilum maladaptive aayittum behavioral response undava adaptive response nu parnjal endha irikkam adaptive response I accept the first thing. Yes, yes. Uh, they accept the situation and also they support seeking. Matrula Varuna, help Suvirikan Aital, support Suvirikan Aital already. Altruism. So, we have a question about altruistic behavior developed by Ayan Aital. We have a question about Matrula Varuna, concentration on Dagum Avarka. then change in self regarding life priorities avrude priorities munne koduthirunna priority aayirikkilla ini korchum kodi altruistic way of lifestyle avaru develop cheyunu becoming an expert in one's illness avar adine swigarikkunu swigarichu kanya adine vendathra endana avaru adu cheyendathu ennalla kaaryathe kurichu avaru nalla avarku nalla aware aayirikkunu avaru then maladaptive response nu parnja endayirikkam avaru they are not able to accept the the situation or the sickness they may not take her medi- take medication properly uh, will not consult with the doctor properly in time and all uh, so that the adaptive and maladaptive responses consequences of chronic illness chronic illness aayittulla aalukalde endayirikkam avare consequences what will be the uh, after effect stigma disability it's a stigma for them uh, they become disabled uh, social isolation they experience 
uh, for family it uh, can be a burden for the family impact on children and adolescents role of caregivers uh, provide emotional support and containment share responsibility for decision making regarding the treatment setting options and meeting financial costs maintain stability that is the standard family functions emotional nurturing feeding clothing sheltering educating and socializing must continue and adapt to change and help the patient to cope up with the illness this we can also as a counselor or a psychologist we can also help the family and the individual unit 6 national mental health program there are uh, many national mental health programs uh, so before that we uh, according to um, them uh, the mental health problems what are the types of mental health problems severe mental health disorder mental disorders are there common mental disorders are there severe mental disorders such as schizophrenia bipolar disorders and severe depressions these are considered as a severe mental disorders uh, common mental disorders such as depressions anxiety and related disorders uh, somatic symptoms of psychological origin and other transient and adjust adjustment adjustment disorders Uh, then mental retardation alcohol and drug abuse psychiatric problems of children and adolescents suicide miscellaneous issues these are the common uh, mental disorders national mental health programs uh, like uh, during the 10 to 5 year plan uh, status of uh, national mental health program at the end of 10 to 5 year so you, it is there in the uh, study material you can just go through it for uh, during each five year plan they have a um, lot of um, this uh, national mental health programs uh, district mental health program mental health services training iac activities manpower development schemes in mental health centers of excellence in mental health scheme for manpower development in mental health information education and communication research and training non government organization or public private partnership schemes state and central teams uh, support state mental uh, health authorities so these are the some of the schemes and the programs um, uh, given by offered by the national mental health so we have to be aware about these things then only we can guide the uh, people and families to avail these uh, benefits so here we uh, conclude our uh, block 1 if you want to ask something or share something you can tell tell more about schizophrenia schizophrenia will come later when we discuss later about later. the disorders okay 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 yeah sister is it possible for you to pass on the powerpoint presentations for reference yeah yeah i'll try these things i have taken from the, i have referred only the study material okay this course is a bit tough for you maybe those who, especially those who have no background of psychology uh, you have to go thoroughly uh, through the study material and you, ha- you can also refer other uh, books like uh, abnormal psychology or a psychotherapy uh, uh, psychotic disorders ha oh, ma'am namukku uh, dsm 5 ok refer cheyan pattu allengil ahuji de psychiatry yes yes psychiatry you can uh, dsm 5 uh, as i mentioned yesterday uh, in the study material it is given dsm 4 okay but now dsm 5 is going on yeah uh uh-uh. yeah 
സിസ്റ്റർ ഈ നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുമോ അതോ നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സാമിന് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോട്ട് ഷുവർ മേ ആസ്ക് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സില് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സൈക്കോളജിയിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കോഴ്സിൽ യു കെ നോട്ട് സിംപ്ലി റൈറ്റ് ബ്ലാ ബ്ലാ ഓക്കെ you have to uh, terms you have to use in the correct terms and then the uh, everything so adu nangale padikkuna karyangale nannai padichu sister i think you are offline sister you are offline i think Well, it's going on actually. Anything? This is offline. Yeah, nothing is there. Eh? Yeah, maybe she is having net issues. Uh, one sir, uh, one father uh, used to be in Velour. Sir, can you help uh, her? <laughs> I don't know whether he is uh, attending today. നെറ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു
Hello. Sorry, there was a problem with the internet. Hello, can you hear me? Uh, it's okay, sister. We can yeah. hear you now. Yeah. Yeah, yeah. So we are discussing about uh, cognitive disorders. Okay, so cognitive disorders uh, will affect the uh, areas of memory, attention, perception, and uh, thinking. Uh, most common mental disorders affect cognitive functions, mainly memory, processing, perception, and uh, problem solving. Mostly uh, the uh, people will uh, face the problem like memory and memory processing, perception, and uh, problem solving. The most direct cognitive disorders are amnesia, dementia, and delirium. So here uh, among uh, cognitive disorders, you will uh, learn amnesia, dementia, and delirium. These three disorders. Classification of cognitive disorders. The most common classified cognitive disorders include delirium, dementia, and amnestic disorders. Furthermore, there are separate subcategories based on etiology. What is delirium? It's defined by the acute onset of fluctuating cognitive impairment and other behavioral phenomena. It is frequently missed or misdiagnosed, resulting into sustain, substantial morbidity and mortality. If the delirium is not diagnosed properly, it can lead to some other serious problems. So it is, a, uh, we can understand it's a fluctuating cognitive impairment or we can understand it's a cloud-like consciousness. Cognitive capacities or uh, abilities cannot be used properly. Clinical features of delirium, disturbance of consciousness and attention. There is no clear consciousness and therefore uh, they cannot uh, focus on attention. They, they cannot have attention. Acute change in cognitive functioning, fluctuating course of symptoms over time, uh, and disturbance of arousal, psychomotor state and sleep. They cannot, sometimes they are so active, sometimes, sometimes they cannot be, they cannot so active. Other mood and anxiety <clears throat> symptoms. Key features in disturbed consciousness. And disturbed consciousness in the key features in the kyana. Delirious in the key features in the kyana. Associated features include cloud sensorium, cloud like senses, uh, that is, no clear awareness of surroundings. Uh, uh, and those who have delirium disorder. Uh, they are not uh, aware about, uh, clearly they are not aware about their, uh, what is happening around them. Problems with the attention, disturbance in memory, uh, incoherent or unclear speech, and perceptual disturbances, for example, uh, hallucination. Uh, symptoms, features, delirium experience So mainly, uh, cognitive disturbance. Clinical characteristics for recognizing delirium. Many another recognize the and sadhya. Page ten nil could fit under susceptibility may be symptoms of uh, early dementia or delirium may predispose to later dementia. So dementia might have been under the predisposing factor of dementia predisposing factor item and delirium uh, predisposing factors like age, infections, dementia, etc. Uh, medical condition the bagamaga, uh, drugs toxicity uh, fracture. Is that isn't that a palam item? Delirium uh, undaga. Uh, ma'am fracture uh, brain fracture, no? Ah, they are 
ഡിമെൻഷ്യ ഇതിനകത്ത് ഡെലിയർ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയല് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് written in the bracket as especially related to hip fracture clear ayile kurchu unde work up ayile in the in the study material it is written as it's related to hip fracture fracture hip fracture uh which page in page number 10 yeah Uh, related to uh, hip fracture yes yes uh, hip fracture uh, maybe can affect the uh, delirium uh, features okay thank you dementia is defined as a progressive impairment of cognitive functions that occurs in clear consciousness so delirium uh, happens in unclear consciousness not aware about the surroundings but a dementia happens in a uh, clear consciousness they are aware yes. about what is delirium usually age age is usually old age lana or kutti illetti yeah usually old age lana or above 60 okay aitana sambhavikkunathu kududilum the patients having age of more than 60 years diagnosed with dementia ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി ഓർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് or any doctors can uh, include or add something more alla praya praya palladilu hip fracture vannittulla orku pinna korchu delirium pole varana kaanunnilla adu anganey chey yes yes normally in hip fracture what happens is there can be a fat embolus and mm-hmm. that is the one which leads to delirium mm mm-hmm, yeah uh diagnosis and uh, clinical features um of uh, dementia uh dementia of the alzheimer's type Mo- mostly <clears throat> it uh, is related with uh, memory impairment vascular dementia means uh, like a stroke uh, dementia due to other general medical condition uh, substance in induced persistent dementia ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓർ കൊഗ്നേറ്റീവ് എനി അതർ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഈ സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോൾ മേ ബി ഡ്യൂ ടു എനി അതർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോ എന്താണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം ഒരു സിംറ്റം കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്രോബ്ലം ഇന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ക്ലിനിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ഡിമെൻഷ്യ മെമ്മറി ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അഡീഷണൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെഫിസിറ്റ് മീൻസ് അഫാസിയ അപ്രാക്സിയ അനോസിയ ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അഫാസിയ അപ്രാക്സിയ ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം speaking especially uh, apraxia uh, face or vyaktigaleyum uh, allengil vyaktigalde face allengil objects tirichariyan pattatha avastha or uh, executive dysfunctions any other executive dysfunctions uh, impairment of occupational or social functioning so dementia varumbol adile occupational or social functioning il ഇമ്പയർമെന്റ് സംഭവിക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കം മുതൽ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും ടെൻ മോർണിംഗ് സയൻസ് ഫോർ ഡിമെൻഷ്യ റീസെന്റ് മെമ്മറി ലോസ് അഫക്റ്റിംഗ് ജോബ് ഡിഫിക്കൽട്ടി പെർഫോമിംഗ് ഫെമിലിയർ ടാസ്ക് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ ടു ടൈം ഓർ പ്ലേസ് 
poor or decreased judgment problems with abstract thinking misplacing things changes in mood or behavior changes in personality and loss of initiative so e parna symptoms thodakkam modile kaanumbol nammal sradhikkanadund pratheech elderly aalukalile thodakkam modile sradhikkum namukku avarku support koduthu koreyke avare adilne recover cheyanayittu sadhikkam third one amnestic disorder the amnestic disorder is characterized by the acquired impaired ability to learn and recall new information associated with the inability to recall previously learned knowledge or past events uh, which uh, must be sufficiently severe to compromise functioning in personal social and occupational areas so memory loss aanu main aayittu appo munnulla karyangale recall cheyan pattatha avastha പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അത് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് അത് ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കൂടുതലായിട്ടും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഒക്കുപേഷണൽ ഏരിയാസിനെ അത് ബാധിക്കുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് കൊഗനേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ജനറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ജനറലി ഒരാളുടെ ഈ പറഞ്ഞ കൊഗനേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ഏതെങ്കിലും ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ എന്താ പറയുക അപ്പിയറൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവെയർ ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ വേ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ് ഓർ അവരെ മറവി കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദെൻ സൈക്കോമോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി സ്പീച്ച് ആക്ടിവിറ്റി സ്പെഷ്യലി അവരുടെ സംസാരത്തിലുള്ള സ്പീഡ് സ്ലോൾനെസ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫങ്ഷണൽ അസസ്മെന്റ് ഫങ്ഷണൽ അവരുടെ അവരുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില് എത്രമാത്രം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആണ് റെഗുലർ ആണ് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ മൂഡ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് അഫക്റ്റ് അവരുടെ മൂഡ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പെർസെപ്ഷൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ലൈക് ഹലുസിനേഷൻ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ കാണുന്നത് അതോ അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ളതാണോ അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലാംഗ്വേജ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം വിഷുവൽ സ്പാഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടോ ദെൻ അവരുടെ തിങ്കിങ് സ്റ്റൈലില് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പയർമെന്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ലൈക്ക് ഡെല്യൂഷൻസ് പെർസെപ്ഷൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹലുസിനേഷൻ ആർ തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഡെല്യൂഷൻസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡെല്യൂഷൻസ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം sensorium and cognition consciousness enganeyana uh, 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 consciousness and cognition or uh, sensorium affect cheyidirikkane edakka level aanu avante consciousness ne then orientation memory intellectual task information and intelligence reading and writing judgment ee parna karyangal okke avare swadhinikkunu ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൊഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ഏത് ലെവലിലാണ് എത്രമാത്രം ഇമ്പയർമെന്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് കൊഗനേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ഹൗ വി ക്യാൻ മാനേജ് സച്ച് പേഴ്സൺസ് റിവേഴ്സ് Uh, medical problems and provide supportive care uh, medical problems avare uh, experience cheyna medical problems uh, reverse cheya then adile chalpam avarku aa oru difficult experience kudal uh, severe avam adine appo avarku vendathra support koduka uh, prevent further medical complications uh, prevent cheya use environmental interventions to facilitate reality അതായത് അവർക്ക് മെമ്മറിയാണ് കൂടുതലും ബാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ അതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്യൂസ് ലൈക്ക് ക്ലോക്ക് കലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ടൈം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കാം 
facilitate sleep cognition and healthy functioning uh, prevent and manage disruptive behavior and family management of dementia pharmacological management the non non pharmacological management standard therapies like behavioral therapy uh, reality orientation validation therapy reminiscence therapy validation therapy is already already a senior citizen then they have to do the environment and dysfunctions and experience them. They have to do a wanted feeling. If they have a wanted feeling, they have to ask family members they can ask their suggestions. They have to ask their opinion. Reminiscence therapy is very good for them. They have to do the same thing in the past. Now, they have to do the same thing in the past. They may experience it. We can ask them to, if they can write, write the past life to the positive events, write down CNN to them. Or they can recall the past good memories. Then we can ask them to express it. Then other alternative therapies. Psychological therapies. Management of amnestic disorders. Treat the underlying cause. Uh, supportive cues about the date, time, and the patient's location can be helpful and reduce the patient's anxiety. Psychotherapy like cognitive, psychodynamic, or supportive may help. Uh, can anyone share whether uh, anyone of you uh, face the problem or anyone? in the family or anyone is having such problem like this any cognitive disorders and what are the difficulties they experience and what is your experience you can just share it will be helpful for others have you anyone of you come across with uh, such uh, patients Ah yes sister, ni ane doktor ana. Apa, nama lalu palpulum admit dia tu patient sih ni, nama lalu ingin ni delirium kanu. Dua tu sebab tu lekaran ada orang tu hyperaktif. Ada yang ingin ni minda ada, ingin ni response ada ke illya ada. Cepat orang ingin ni hyperaktif ada, ingin ni orang ingin ni bahagia macam kat lini orang ingin buat cuba kapur cuba lirik ya. Orang ni kerja. Tapi usually nama lalu basic condition treat itu setelah ini kerja, orang ni otomatik aja better awal orang ni. Orang ni 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 Pasti anggana la situasi na, mungkin jalpa orang ke restrain je endu beri. Ini kaya cover itu ekya, ada bila ini beri katil lelu beri band itu ecet, ada orang orang ni cari orang ini pula adil kya. Anggana ke restrain je endu beri ada. Pasti saudara ni pun infeksi, pertanyaan itu old age la anu kudu dulu. Awak ke beri urinary infection na ada, pasti awak beri manifesti ane ingin delirium ada. Apa ramla antibiotik yang langgur itu, dah suang korai mba, beri walare normal awu. Pernya ICU le, ni korai dua orang kadang korai mba korai pering ni, mainira abnormal awi terangkan, beri cengan anliya, alkali kana anliya, anganek. Pangan ay, tiri delirium, ni mula ribadu kana rende. Dementia pernya, ni muka OPI itu ke beri pasien sila, ni muka ni. Aweri parih memory issue unde, nak? Padahal malah angan apa tu ke apa tu ke? Aweri neurology evaluation agak cek ya, nak beri? I delirium korang kena itu, paler tu pa ICU lingan, porteki karena unde ri di laga tu. Karena ini sunlight itu yang ni factor itu paraya unde. Jauh itu pagel itu nuna raya dekah aga aweri manusi mai yang ni ada. Apa pagi lewa anu no, malam lewa anu no, pagi kiu kondo iru no, angin ek cie imba korai ek kaya sengga nara. Okay. Dementia le memory loss anda apakan danne macca ader cognitive impairment tu, amat terli kanam. Amnesia disorder le kurud dalem memory ayana orke, boh nade. Okay. Anybody else? Ninggal eh supervisor praktek itu, nene ninggal ke pohon berada itar itar lala, eh, ader ni awal ninggal second year internship ni aku pohon ninggal ke pala dar itar lala patients ni kana sahdi ke sah, ninggal kana berada at least you have to identify what disorder it is, what is the, what are the difficulties they experience, how we can assess them, 
all these things we have to uh, be aware about it okay. anybody else anything to ask Sister, uh, mini mental test. That uh, can we study? Na. Yes, mini mental uh, MSc, mental status examination. So that is there in your uh, supervised practical manual. One tool is given there. Okay, okay. Thank you. So cognitive. Uh, disorders. That is why we influence the consequences of 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 the the so, uh, medication is uh, fully recovery but uh, with the medication and the psychological support and care, uh, we can help the per, uh, persons uh, uh, to be relaxed and uh, 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 Ma'am, uh, as a family therapist, we uh, psychological support Adiyam, uh, psychiatrist in your neurologist in your referee. Yes, yes. We have a problem in the first place. We have a psychological approach. We have a psychological approach. We have a psychological approach. We have a psychiatrist in your referee. Other proper uh, assessment to say that I'm concerned. So, Parkinson's and the last dementia the And the father and Hmm, hmm, hmm. Okay, yeah. That's why we have to do this. 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 We have to do Ma'am, it is by birth. Why are you doing that? By birth, there is a the genetic uh, genetic uh, problem. Uh, that is genetic materials in the uh, transmission. Unda engle na mukh unda ga. Pachya the oru old age ni se shamana the achchi vaga. Sister, adjustment disorders no one other than Adjustment disorders is the pilot disorder. Basically, adjustment disorder is the one that we can adjust. We can adjust the health care. 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 We can we depend on the same thing. 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 We depend on the so what yeah, is the difference? Amnesia disorder we have this. Uh, we uh, here we have discussed three cognitive disorders. One is delirium, uh, dementia, and amnesia. Uh, amnesia is a, uh, purely uh, uh, a memory problem, memory loss. Uh, okay. Dementia uh, memory loss on the upon and other all other cognitive functions in the name of the Swadhi. 
cognitive functions as in like perception thinking and everything yes yes decision okay. making judgment okay sister thank yeah. you sister so shall we have 5 minutes break thank you okay thank you ഹലോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ സിസ്റ്റർ മ്യൂട്ട് ആണോ ഡോക്ടർ ഉഷ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രേക്ക് നൗ ഷീസ് ആസ്ക് ഫോർ 5 മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് Hello welcome back everyone
Hello, are you all here? Yes, madam. Okay. Yes, sister. So now we'll go to mood disorders. What is mood? The mood disorders are called so because one of their main features is abnormality of mood. And what is mood? We all undergo this experience, no? Mood. Mood illa. Mood, no mood. What is mood? Simple meaning, interested in something. Interested. Feeling. Feeling. Mm -hmm. What is the difference between... Loss of interest in any, loss of interest in anything. Okay. Or mood to uh, interest to do to do something. Okay. A temporary situation of that mm -hmm. particular moment. To, mm -hmm. Towards that particular. Yeah. Uh, what is the difference between emotion and uh, mood? Both are interconnected. Uh -huh. Okay. Uh, we can because uh, in um, in any because in the changing mood means we are for an extent we are uh, expressing our pleasure or displeasure whatever comes to our mind. Okay, that is the uh, emotion, emotion can uh, give mood or uh, reduce uh, mood. Yeah, I mean, emotion is from the mood. yes yes. We can this observe emotion. Mood, mood may be sometimes uh, temporary mood. Mm -hmm. Momentary, not temporary, but momentary. Uh -huh. Yeah, uh, or everything is correct. Mood is subjective experience, subjective feeling. Uh, you cannot say what is my mood now, or I cannot say what is your mood. That is a subjective experience. We cannot fully observe it. Only we can observe the emotion. Okay, emotion we can observe in the face, uh, gestures or uh, actions. We can observe it, but mood we cannot observe or ex and, uh, express. So mood is a long lasting emotional state. It uh, becomes abnormal when it prevails without any explainable circumstances in the person's life or last much longer than expected even when associated with the significant life events. We are not able to explain why it is sometimes. You know, sometimes it, uh, it lasts for long, sometimes it's uh, like uh, yes, momentary. This mood abnormality is likely to influence a uh, person's behavior and thinking along with the changes in other functions. Uh, so uh, it uh, depends on our mood, how we uh, function. Or what is our behavior, our, our thinking? So if we have a low mood, uh, we we experience um, a lack of energy and no interest to do anything. So whatever happens in our life, first uh, the mood is affected. You know, in mood disorders, the fundamental disturbance is a change in affect or mood, uh, usually to depression or elation. So mood. Uh, uh, there can be low mood or uh, elated mood. That, that is a, a depression or mania. This change in mood is accompanied by changes in the physical and mental activity. Of course, as you all said, uh, it depends on our mood, how active we are or how uh, passive we are. Classification of mood disorders. Here we, uh, you have to learn only two disorders, depressive disorder and bipolar disorder. There are many other disorders comes under mood disorders. So here you need to study only depressive disorder and bipolar disorder. So what are the uh, clinical features of uh, uh, depression? The symptoms, sleep disturbances. Uh, you, can, uh, you can all share, some of you can share what uh, the uh, features when you undergo or experience low mood. Uh, what is the what is the characteristics or what are the symptoms uh, you experience? Mm. 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 Mm.
പക്ഷെ നമ്മള് നേരത്തെ പ്രശാന്ത് പ്രശാന്ത് നേരത്തെ പോയാൽ മതി ഹോസ്പിറ്റലെ നേരത്തെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്ന ജി <laughs> lack of interaction day to day activities low self esteem okay stress for everything mm not doing anything decrease sleep decrease appetite mm-hmm. okay uh, it depends on each individual whether it is a decrease or increase uh, regarding uh, sleep and appetite ചില ആളുകൾക്ക് തീരെ ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ ഫീലിംഗ് ഓൾവേസ് സാഡ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രൂമിംഗ് അപ്പിയറൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഗ്ലൂമി ആൻഡ് ഹാവ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഓൾവേസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡിക്രീസസ് physical complaints like body aches headaches sensation of nausea dizziness problems of indigestion like constipation idokke ede episode laana kanna depressive episode la depressed feelings le depression experience cheyna aalgalde clinical features aanu ee parna karyangale their personal care sleep appetite interactions with the friends family members get severely reduced appo avaru avarude thaya or avasthayilekku avarude logathilekku melle odingi kodunathu namukku kaanan sadhikkum avarude friendship interaction with the friends or family valare reduce cheyidirikkum slowness in activity and speech reduced psychomotor activity valare slow aayirikkum and hedonia uh, reduced loss of interest or pleasure in previously enjoyable things munba avare life le kore enjoy cheyirna karyangal undavam selfam going out or picnic or uh, being together with the friends adu ee parna karyangal okke avare adilonnum oru thalpiryam illa and lack of interest they experience they feel worthless and that is their lives do not have any value Uh, this ideas of helplessness worthlessness and hopelessness undava adha depressive cognition thought uh, report uh, ideas of guilt then uh, delusions persecutory nihilism and delusions like persecutory nihilism nihilism means the rejection of all religious and moral principles yadhir kaaryathil mathram values il onnum vishwasam illa allengil faith illatha oru avastha persecutory nu parnal uh, somebody uh, is going to attack me ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള സസ്പീഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാകാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഇതൊക്കെ സം ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ മാനിക് എപ്പിസോഡ് മാനിക് എപ്പിസോഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് ഇസ് ബൈപ്പോളാറിന്റെ ആണ് ബൈപ്പോളാറില് മാനിക് എപ്പിസോഡും ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡും മാറി മാറി വരാം അപ്പൊ മാൻ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ കാണുന്ന സിംറ്റംസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ഡിപ്രസ്ഡ് സിംപിളി ഡിപ്രസ്ഡ് ഡിസോർഡേഴ്സിലും ഡിസോർഡറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലും ഈ സെയിം സിംറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സോ മാനിക് എപ്പിസോഡിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ലൈക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് സെൻസ് ഓഫ് വെൽ ബീങ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽ ബീങ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് Uh, they feel good about themselves uh, mood is elevated and is out of keeping with the patient circumstances and may vary from uh, carefree cheerfulness to almost uncontrollable excitement they are or bhayangar excited aayirikkam bhayangar energetic aayirikkam full of energy and they are feeling exceptionally well avarku yadhir vidathilulla disturbance o allengil sickness or feel eela വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കാം ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാം ഫീലിംഗ് തിങ്കിങ് ഗുഡ് അബൌട്ട് ദം സെൽസ് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആയിരിക്കാം അതാണ് മാനിക് എപ്പിസോഡിൽ ദേ ഫീല് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് സൈക്കോമോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അവർ ഷോ പ്രഷർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ഈസ് സോ ഹൈ 
full of ideas, special abilities and powers uh, like uh, delusions, grandiosity. Our, uh, I am something. 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 I am so, the depression, depressive, uh, depressive episode and the manic episode is the problem. Mari Mari Vera, Adwanda the name is E. Allegal and Namakwalare, spread the order, handless E. And the diagnosis. And diagnosis Namla on Angla page 37, 38 to the word to tender. Key symptoms uh, present for me. Madam, manic mathra might look at the word. And though manic mathra might do it. 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 Disorder, epodana, uru asuga, malangaluru disturbance disorder. Aunian in the Pernina. There is a number of daily life in a our personal life and our family life, our professional life, and okay, and effort on that affects us. And then only we can say that is a disorder. Our family life, some days are like that. It's good, but it's not the beyond the uh, average level. Our life, like that, normal normality, and that, normality, and that, extreme low and extreme high. Our life, abnormal, and that, consider it. Uh, manual a mode which is predominantly elevated. That's a key feature. Diagnosis chamber number is the end of Then increased activity or physical restlessness, philia, increased talkativeness, by uh, talkative uh, flight of ideas or subjective experience of thought racing. Our ideas in a marmar varium by uh, uh, ideas, self loss of normal social inhibitions resulting in behavior which is inappropriate to the circumstances. That's uh, normal hesitation and episode active uh, Then uh, decreased need for. Uh, sleep, or come, um, uh, inflated self esteem or grandiosity, and distractibility or constant change in activity or plans. Uh, uh, plans in a powering and buying active, you know, energetic, you know, core ideas of covering up other than our curricular fit site in the canatus adikila, distracted adika. Behavior which is uh, foolhardy or recklessness or whose risk is subject does not recognize, for example, spending sprees, foolish in the enterprises, reckless driving, or either or you, uh, carelessness uh, uh, behavior, namaka, feel is uh, marked sexual energy or sexual in, in indiscretions. Sexual energy, as a other depressive mode, is sexual interest or energy valare low idea. Manic episode level value energetic. Then a manual number diagnosis and the guiding depressive episode is at the end of at least two out of three symptoms are most uh, must to call it is depressive episode. Uh, manic episode, at least four symptoms besides the first symptoms uh, are must. This is the first symptoms. This is the first symptoms. This is the first episode. This is the first Present for minimum period of one week. For the first episode, this is the first uh, in depressive episode, uh, depressive symptoms uh, may uh, last for minimum two weeks. And the uh, duration of the uh, symptoms are uh, present in the manifestation of the symptoms. Sustained depressed mode to a degree that is definitely abnormal uh, for the individual. Mm. And depressed mood. And depressed mode abnormal is dysfunctional. Yeah? Whether the person becomes dysfunctional. 
and then loss of interest or pleasure in activities that are normally pleasurable adu vere valare pleasurable aayirunna activities alpam cooking aava malengal going out or being with the friends uh, chatting with the friends idakke ottri sandosham nerna karyangal melle adinokke withdraw cheyunu and decrease energy or increased fatigueity adayathu bhangare fatigue experience cheya bhangare cheyana energy lack of energy Uh, loss of uh, confidence and self esteem and unreasonable feelings of self reproach or excessive and inappropriate guilt uh, inappropriate guilt like cheri karyangalukku polum they experience guilt and there are uh, healthy uh, guilt and unhealthy guilt uh, unhealthy guilt it's okay nammal tetti cheyadirikkanayittu nammale sahayikkana guilt or cheri or guilt guilt feeling okay but abnormally aa vyaktiye negative aayittu swaadhinikkuna guilt feeling it's not good recurrent thoughts of death or suicide or any other suicidal behavior thought or behavior adayathu endilla suicide nalla thought allengile adinalla attempt ee vyaktigal kaanikka kaanikkunnadanna complaints or evidence of diminished ability to think or concentrate തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ചേഞ്ച് ഇൻ സൈക്കോമോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് അജിറ്റേഷൻ ഓർ റിട്ടാർഡേഷൻ ഐദർ സബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗിൽ ഓർ മറ്റ് പുറത്തേക്ക് ആണെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ അപ്പിറ്റായിട്ട് ദൻ അബൌട്ട് ടു തേർഡ് ഓഫ് ഓൾ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഡിപ്രഷൻ കണ്ടംപ്ലേറ്റ് സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് അത്രയും ആളുകൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അപ്പൊ അതിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മെഡിക്കേഷൻ ഫാർമകോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ അപകടമാണ് ഇതാണ് ഡയഗ്നോസിസ് എറ്റിയോളജി എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ജനറ്റീവ് ഫാക്ടർ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ട് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനിക് മാനിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി ദ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് സെറോട്ടോണിൻ സെറോട്ടോണിന്റെ അളവ് വെൻ ഇറ്റ്സ് എ ഡിക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് സെറോട്ടോണിൻ ദ പേഴ്സൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ലോ മൂഡ് ഓർ നോർ എപ്പിനഫ്രീൻ ഡോപ്പമീൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റമീൻ ഇതിലൊക്കെ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴ് ഈ മൂഡ് ചേഞ്ച് വരാം ഹോർമോൺസ് ആർ സിക്രീറ്റഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ തലോമോ പിറ്റ്യൂട്രി ആക്സിസ് മറ്റേ സ്റ്റഡി വി ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് so that is the biological factors of uh, mood disorder psychosocial factors variety of life experiences produce mood disorders life experiences uh, negative life experiences and uh, negative memories uh, past life experience okay adu engena negative negative aanu valare painful aayittulla life experience അത് ഇവിടെ കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സ്പെസിഫിക് ഡിസ്റ്റോഷൻസ് ഇൻ തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് തിങ്കിങ് മീൻസ് ഓൾവേസ് തിങ്കിങ് നെഗറ്റീവ് അബൌട്ട് വൺ സെൽഫ് ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് ഐ എം നോട്ട് സ്മാർട്ട് ഇനഫ് ഐ എം നോട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ എം നോട്ട് ഹാൻഡ്സം ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വരാം അതായത് the negative or positive to uh, high extreme aitulla thinking adu mania avam or depression avam appo adu ee oru depression or a depressive episode like varan psychological factor helplessness if the person feels that nobody is there to help i am not able to do anything avar helplessness experience cheyumbodu mood change varam experience of uncontrollable uh, events uncontrollable events means life undaguna uh, uncontrollable events nu parnal endakya namaku diseases uh, or death accidents idu nammalde control la varunna natural calamities edokke nammalde control la varunna karyala appo idu continuous aayittu 
റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ആളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ ഒരു ഡിസോർഡറിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നയിക്കാം നമ്മളെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഫ്ലഡ് വന്നു അത് എവറി ഇയറിൽ ഫ്ലഡ് വരുന്നു അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ പേര് ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ കുറെ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും അവർ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഇതൊക്കെ ആ വ്യക്തിയെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് വന്നതിന് ശേഷം എത്രയോ പേര് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈവൻ കുഞ്ഞ് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയവർ വരെ സോ അവർ ആ ഒരു മൂഡ് ചേഞ്ച് വന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഫീൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആ യൂസ്ലെസ്നെസ് അതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവര് ആ ഒരു സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി അവർക്കുണ്ടാവുന്നു ദ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോ ദർ ആർ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മോഡ് ഡിസോർഡർ ബോത്ത് ഫാർമകോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ടു മാനേജ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് മോഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡിപ്രഷൻ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിലൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇത് നമുക്ക് ജെനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇനി ഡ്യൂ ടു ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ സൈക്കോളജിക്കലി ഒരു ലൈഫ് ഇവൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ലവ് അഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ലോസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൈക്കോളജിക്കലി വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ മാക്സിമം ഒരു പരിധി വരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്രസീവ് മൂഡ് കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി മസ്റ്റ് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്ററി അത് അസസ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ അത് അത് പിന്നീട് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടർ ലൈക്ക് ജനറ്റിക് ഉണ്ടാവാം അതും ഇതും കൂടി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഡിസോർഡിലേക്ക് ഡിസോർഡറിലേക്ക് വരാം ഇനി ഒരു ഓൺലി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഇവന്റ് മാത്രമാണ് ഇതിന് കാരണമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും then drugs used to treat depression are called antidepressants and these psychotics are used for control of acute mania mania or uh, excited excited or elevated uh, mood and adine reduce cheyanalla medication aikkum kodukka mood stabilizer drugs are the mainstay of treatment then hospitalization appo extreme aayittulla cases gal therichayittum hospitalized aakana admit cheyana അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കെയർ പ്ലസ് മെഡിക്കേഷൻ വളരെ ആവശ്യമാണ് മെഡിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈവൻ എ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻ അവരെ നമുക്ക് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യണം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് മെഡിസിൻ മാറിക്കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പാടില്ല വി ഹാവ് ടു റെഫർ ദം ടു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അപ്പൊ മാം ഇപ്പം ഒരാൾ വന്നു ഇപ്പം ഹൈ സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അന്നേരം നമ്മൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര മെഡിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും അവരെ കൗൺസിലിങ്ങും സൈക്കോതെറാപ്പിയും ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അതെ 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 ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായാലും നമ്മള് Uh, uh, they can uh, visit us for the support because they are not away from the reality they are in reality lana. so we can help them ma'am ma'am a doubt ma'am a doubt namal ipo paranjulo ee genetics aitla genetic components undum undavam pinne circumstances inde influence kondu undavam na appo genetically namal adu enginiyana namal adu early ഏർലി സ്റ്റേജസ് അതൊരു കുട്ടി വലുതായി വരുന്ന സ
പ്ലസ് ദ സൈക്ക് സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ ഇമ്പാക്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാവുമ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാകാം നമ്മളിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അതായത് ഈ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പക്ഷെ നമ്മള് ആ ഒരു ലൈഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ ആണ് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇനഫ് കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ആയിരുന്നു ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടിയുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന്റെ കെയർ ഒക്കെ വളരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ആക്റ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല പിന്നീട് ചിലപ്പം ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസില് ആ കുട്ടി ഫീൽ ചെയ്യാണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇവന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവാം അത് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ഒരു അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോഴറിയാം ഇത് ഓൾറെഡി ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതൊരു കാരണമാണ് പ്ലസ് ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അപ്പൊ അതല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഏർലി നമുക്കതിനെ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാം പിന്നീട് അത് ഒരു സിവിയർ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് താങ്ക് യു മാം പക്ഷെ ഇതിലൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാല് മാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനറ്റിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏതർ ഓഫ് പാരന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരന്റിന് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ആ പാരന്റിന് പക്ഷെ രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതിലൊരു പാരന്റിന് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവണം ഇപ്പൊ വൈഫോ ഹസ്ബൻഡോ ആണ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോ ഇറ്റ് മേ ബി ഇത് എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു സെൻസ് മാനസികാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇതിനിപ്പോ വീട്ടിൽ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടീച്ചേഴ്സിന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോണ്ടാക്ട് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ആണ് അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ലേ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ ഒരു ബി എഡ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ കോഴ്സ് അഡ്മിഷൻ എലിജിബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ ടീച്ചറിന് ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഒരു നോർമൽ ചൈൽഡ് അല്ല അതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഒരു ബിയോണ്ട് നോർമൽ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും ഇനി ആ കുട്ടിയുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാനും ഒരു പക്ഷെ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പ്രശ്നം കാരണമായിരിക്കും കുട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ പാരന്റ്സിന് നമുക്ക് ിപ്പിക്കാനും അവരെ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പൊ ആ പാരന്റ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ കുട്ടീനെ ആണ് സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്കൊരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഇനി അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു പക്ഷേ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ നോർമൽ മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ഫാമിലി ഏത് ലൈനിലാണെന്നാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അതാണോ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം സാധിക്കില്ല അതിന്റെ ഒരു അത് ചിലപ്പം കുറെ വർഷം മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നീട് അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആ വ്യക്തിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ ഇനി മെഡിക്കേഷൻ കഴിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ഒരു നോർമൽ ഫംഗ്ഷനിന് സഹായിക്കാം നമ്മുടെ ഡി എൻ എ അല്ലെ ഡി എൻ എ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ക്യൂർ ഇല്ല ക്യൂർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത പക്ഷെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്ത് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അത് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടെസ
ശിഷ വർഗീസ് ഒരു സംശയം സപ്പോസ് നമ്മള് എം എസ് സി കഴിഞ്ഞു എം ഫിൽ കഴിഞ്ഞു പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് ഉള്ള ഒരു കൗൺസിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് സപ്പോസ് കൗൺസിലർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് ഡുവൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇസ് കൗൺസിലിംഗ് അതർ വൺ മെഡിക്കേഷൻ so even after phd in psychology or this counseling whether we can prescribe any medicine to the patient please come yan nertha parnuvillo we cannot we should not only a psychiatrist can prescribe alle the karana yal nammal oru patient kondu ayipo psychologist is some 20 30 years 40 years experience la alanu pulli medication pettilla psychiatrist nertha refer idu patient na adha she some 20 years back മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല സോ അതിനെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ അത് മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അത് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു സിവിയർ ഡിസോർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ അതിന് മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ബാലൻസ് മീൻസ് ഇമ്പാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് അതിനൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് പറ്റില്ല ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളും അതേ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കോഴ്സ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ഈ ജനറ്റിക് ഇതിന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ജീനോം വൈഡ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ മുഴുവനും അവര് ഇത് ചെയ്ത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കാരണം ഇപ്പൊ സൈക്കാട്രി പ്രോബ്ലം റൺ ചെയ്യണ ഫാമിലീസിലെ ആൾക്കാരുടെ ജനറ്റിക് അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉള്ളവർക്ക് ഏതാണ് വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ അതിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ഏത് ജീനില് കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയിൽ അവരുടെ ജീനോം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റഡികളൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല മാം ഇതിലൊരു തനിയാവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ കേസുകൾ വരാമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ഇതിന്റെ ആ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഡെൻറ്റിക് ഇതിന്റെ നേച്ചറിന്റെ Sister, uh, is there any uh, age factor as for uh, beyond which definitely there is a possibility for people getting into depression or mania? Particular gene? Uh, no, is, is there any age factor beyond age which... Factor, uh, uh, usually it is about 35, 40 or 50 above usually. even a uh, child uh, even uh, we can see sometimes we can see in, in rare cases we can even see in the among the children also thank you uh, thank you madam actually uh, this is a slightly difficult subject as far as non medico and non uh, psych i mean psychologist or psychiatrics persons are concerned but we can understand the overall meaning thank you of course of course only at least we should do that we have to understand are able to see what is the problem so uh, if the same uh, symptoms can be seen in uh, in some other disorders also so uh, the assessment is uh, we have to uh, done carefully so still that's why uh, we can make only an uh, diagnostic impression we cannot maybe see. my question is uh, wrong uh, because i don't have the background uh, there is something called adhd in child so whether uh, that is 
that is also uh, called a maniac behavior or is it not or it has no, nothing to do with this no that is a different child developmental disorder adhd thank you madam okay yeah uh, sister a question ne back baaki aitana njan choikkunnathu ipo ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കാരണം നമ്മളിപ്പോ വലിയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ജനറ്റിക്കലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണു ക്ലാസ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എ ഡി എച്ച് ഡി എനിക്കറിയില്ല അത് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതല്ല ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് വേറെയും കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട് അത് ജെനറ്റിക്കൽ ആവാം സൈക്കോളജിക്കൽ ആവാം എന്തായാലും അത് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് നമ്മളുടെ കരിക്കുലത്തിന് ഒരു പാർട്ട് തന്നെ ഇതാക്കേണ്ടതല്ലേ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സിറ്റി ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കുട്ടികളെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പാരന്റ്സിനാണ് അപ്പൊ പാരന്റ്സിന്റെ അതെ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അവയർനെസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏജിൽ ഇപ്പം എ ഡി എച്ച് ഡി ഓട്ടിസം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ഏർലി സ്റ്റേജ് മീൻസ് മേ ബി ഒരു ഏജ് ഓഫ് ത്രീ വീ ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ആ കുട്ടികളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള സിംറ്റംസ് പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നെസസറി കേസിൽ മെഡിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഡീല് ചെയ്യേണ്ടത് ഷുഡ് ബി ബൈ പാരന്റ്സ് സോ പാരന്റ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും നിങ്ങളും പാരന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയധികം സം കേസസ് ദാറ്റ് കംസ് ടു അസ് ഫോർ ദ കൗൺസിലിംഗ് ഈവൻ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പാരന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മാനേജ് ദർ ചിൽഡ്രൻ ഓർ ഡയഗ്നോസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഹൗ ടു deal with them adu avarku arilla maybe they are running a big school or a uh, hospital or dealing with many other things but uh, sometimes they fail uh, in how to uh, deal with their own children sister adu engena undava sister nammal jeevikkunna innathe ee or educated aayittulla society il ethavum educated aayittulla aalkar polum ippolum kutigala beli kodukkokke cheyyunna oru samadhanile nammal jeevikkunna pinne mental asugam physical asugathinu maatra aalkar ippolum adults aayittulla educated aayittulla varum hospital ne samivikka allengil adokke cheynathu only people who are even educated they are not doing it so mentally means they are telling endha parayunna ഇൻസ്റ്റൻസ് <laughs> <laughs> Uh, go to a counselor or a psychologist then from the beginning ah, yes i mean our stigma ippolum maarittilla adhe 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 adana maatchindad adhe society's mm-hmm. stigma adhe maatchu yeah yeah now you can do so many are attending this course and you are from different field from different area so you can uh, you have a big uh, responsibility now Yeah, that is right. No. Can, yes, yeah, yeah. Can, uh, so, initially we can take over this uh, creating awareness, how to create yeah. awareness among, uh, uh, among our people. That should be yeah. first our aim, I think. Yeah, I yes. think Especially so. uh, you have to focus on the young parents. Yes, yes. Mm-hmm. Yeah. That's what I am saying. I am a parent. 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 പത്ത് വയസ്സിലൊരു പെൺകുട്ടിയും അമ്മയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോ റൈറ്റ് നോ ഐ എം ഫോർട്ടി ഫോർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടെൻ ടെൻ ഇയർ മുതൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർ വരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാം ടൈമില് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പാരന്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് റീസൺ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തില് ഒരു സൈക്കോ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയുക സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമായിട്ടും ലൈഫ് സ്കിൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന
ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോളജ് Is, we can do one thing we can family groups family groups you we can educate and provide help even children on the basic education just a part a part of something they must start from the uh, childhood onwards slightly there is a problem with the mind also just like a physical our uh, physical body we used to have we can have mental diseases also that awareness can be created from the uh, childhood onwards isn't not is not ജിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് സോ വി യൂസ് ടു ഗീവ് ദാറ്റ് Uh, so in that uh, uh, cases it's okay uh, also we can uh, conduct awareness programs for parents and the teachers uh, now you can wherever you work you can uh, spread this knowledge or uh, 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 sister one thing i want to know see this is a, uh, not a national problem or a local problem this is a international problem for all students they having when they are in the adolescent stage in that yes. case what are the other countries are following uh, uh, to solve this problem Uh, can you explain about it not only in india uh, uh, mm. uh, mm. these these are the uh, uh, management criteria we can follow whatever you already discussed uh, we can create awareness and uh, maybe from the uh, childhood onwards we can give an awareness to the children or uh, give focus on their uh, mental functioning or psychological or this uh, developmental in each developmental stage what happens to them and all these things actually uh, we need to focus on family only from the family we whatever in the older maybe those who are above 40 and all we uh, we also have a lot of problems but we face it little um, what is a smart than uh, younger children uh, younger ones so for them it is uh, uh, some cases it is very difficult but for the little uh, senior ones they have the practical knowledge and also they utilize their experience past life knowledge so um, we can yeah. uh, we can focus on families um, okay, okay thank you sister yeah uh, sister anisha ana palakadna sister okay yeah uh, uh, sister enkir doubt ana ഒരു പാരന്റിന് ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ മകന് അത് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവര് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവർക്ക് ഇപ്പൊ ജെനറ്റിക്കലി തന്നെ അത് ഉണ്ടോ എന്ന് കുറെ സിംറ്റംസ് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും തന്നെ അവർ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ലൈഫ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ അമ്മയുടെ ഈ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജെനറ്റിക്കലി അവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജെനറ്റിക്കലി അവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കുട്ടി കുട്ടിക്ക് എത്ര ഏജ് ഉണ്ട് ജി ഉള്ളവർക്ക് അതായത് പാരന്റൽ പാരന്റിന് ഏതെങ്കിലും പാരന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികള് കുഞ്ഞു നാള് മുതൽ അവർ കാണുന്നത് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ആണ് സോ ആ ബിഹേവിയർ ഇവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരത് ആ ബിഹേവിയർ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർക്ക് ആ ജനറ്റീവ് ഫാക്ടർ അവരിൽ ഉണ്ടോ അതോ അവര് ആ അവർ പഠിച്ചെടുത്ത ഒരു കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അവരിൽ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇന്നൊക്കെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ എനിക്ക് വരുവോ വരുവോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ആൻസൈറ്റി കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം സോ നമ്മളത് ആ വ്യക്തിയെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ വ്യക്തിയോടുള്ള പേഴ്സണൽ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ജനറ്റിക് ആണോ ഇല്ലയെന്നുള്ളത് 
ജനറ്റിക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആൻസൈറ്റി എത്ര മാത്രമാണോ അതൊക്കെ ആ നമുക്ക് പേഴ്സണലി ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അത് പറയാൻ സാധിക്കൂ അവർക്ക് നല്ലോണം ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുമ്പോ അവര് അവരുടെ പാരന്റിന് പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ ഓവർ ടോക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ബൈപ്പോൾ ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് നല്ലോണം സംസാരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഇവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരും ഇവരറിയാതെ നല്ലോണം സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നല്ലോണം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവൂല കാരണം അവര് പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെയിലി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവൂല അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ അവർക്ക് തന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഓവർ ടോക്കിംഗ് ആണെന്ന് അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ തനിക്കും വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയത് സിസ്റ്റർ എനിക്കൊരു സജഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ കൂടെ പോകണമെങ്കിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ പോകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൗൺസിലിങ് എനിക്കൊന്ന് സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ് അത് ഒരു മസ്റ്റ് ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പല പേരൻസും പല പേരൻസ് അല്ല പല പലരും വൈവാഹിക യുവതിലൂടെ പ്രവേശ പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ബോധ്യമില്ലാതോ അതുപോലെ തന്നെ പേരന്റിങ് പേരന്റിങ് സംബന്ധിച്ച് മാതാപിതാക്കളാകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ബോധമില്ലാതോ ആണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിനെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അതുകൊണ്ട് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങും പ്രീ പേരന്റൽ കൗൺസിലിങ്ങും ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ അതൊരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ തീർച്ചയായും ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് അതിന് ഇഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരു ജനറൽ ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളരെ ആവശ്യമാണ് ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവൻ ഞങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റികൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ദെൻ തീർച്ചയായിട്ടും പാരന്റിങ്ങിലും ചിലർക്ക് ചില കോഴ്സുകൾ ഈവൻ ഈ കാത്തലിക്സിന് ഇടയിലൊക്കെ കോഴ്സുകൾ പ്രീമാരിറ്റൽ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ത്രീ ഓർ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും ആവില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ദേ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവയർ ആയിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത്തരമൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇനി നിങ്ങളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിലൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി പ്രഷർ ചെയ്യാം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒക്കെ കൈകളിൽ ഉള്ളതുപോലെയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു ഹൗ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എഫേർട്ട് ടു അപ്ലൈ ദാറ്റ് തിങ്സ് മാം ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം മാരേജ് മാരേജ് നടത്തുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ചർച്ച ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാരേജ് അതുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവർക്കത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവരും ഇത് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഡൈവോഴ്സിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര ബഹളവും ഭയങ്കര ടേക്ക് കെയറിങ് ഒക്കെയാണ് മാം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ സോഷ്യൽ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചിട
പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയി ആയിട്ട് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ആ പല പ്രാപ്തി പരിപൂർണമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഉള്ള സംവിധാനമല്ല അതിന് സർക്കാർ വിചാരിച്ചിട്ട് നിർബന്ധാക്കണം തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് സർക്കാർ നിയമമാക്കണം ഏരിയകളിലൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ചില ഏരിയകളിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദേർ എല്ലായിടത്തും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബോധബാധകമാക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം മാൻഡേറ്ററി അല്ല മാൻഡേറ്ററി അല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ല ചില ഏരിയയില് ചില എൻ എസ് എസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ അണ്ടർഗോ ചെയ്താലും റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോ സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഇപ്പൊ ഈവൻ അറിയാം നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അവര് മോർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവര് കുറെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻസ് പക്ഷേങ്കിലും ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എവറിത്തിങ് ഗേൾസ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു റീസെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ ഗൈഡൻസ് പാരന്റിങ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബെറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു Sister, sorry, uh, we are extending uh, like anything and we are not allowing you to continue your class. <laughs> But still, uh, finally, one, one thing, if you don't mind, uh, uh, what Mr. Anish has asked, uh, slightly extending that, if mm-hmm. that person understands that he is having such a problem mm-hmm. and he over talks, that is a defense mechanism. He uh, de-stresses by speaking a lot. Can mm-hmm. I look at it that way? Yes, yes, that's why I said, uh, let him go to a psychologist. What is to uh, diagnose what is his real problem, whether it is a part of or symptom of bipolar or something else. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Physical deformities, we have to do chromosome analysis, 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 we have to do chromosome analysis. അറിയില്ല <laughs> 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 നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോഴാണ് സിംറ്റംസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സന്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ അവയർ ആണെങ്കിൽ Okay, okay. Uh, sister, what are you speaking? Can I? Yes. Sister, now we are concerning about psychological problems. Mm. And all are having uh, the problems of psychiatric problems. They are discussing psychiatric problems. And we are learning about psychological problems, isn't it? So my suggestion is that we just uh, uh, gather the students together in one place and uh, uh, let some psychiatrists take the classes. and before that all the students after the class after the course no doubt all the uh, these all the doubts like this and no, no. let the psychiatrist clear this in one one or two city that's my idea will you no, please no no this psychological disorders is all psychology problems and which is classified into psychiatric problems neurosis problems and a clinical psychologist should know all this and this not uh, of course psychiatrist can help and it is not necessary a, psych- a psychiatrist should take the class okay okay yeah uh treatment of depressive disorders pharmacological treatment psychological psychosocial treatment psychoeducation physical exercise electroconvulsive treatment is all we can apply uh now uh, unit 9 schizophrenia and other psychotic disorders this is schizophrenia is the most severe or worst psychotic disorder okay uh schizophrenia and other psychotic disorders these were earlier known as functional psychotic disorders as these were not associated with any 
recognizable brain structure abnormality. Because uh, uh, functional uh, disorders, what uh, 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 physiological or physical condition, le, um, uh, condition okay, but only functional uh, deficit is But now we can uh, understand there is a uh, genetic problem also, so biological problem also behind it. A definition of psychosis. Psychosis is a psychiatric condition in which a person has hallucinations, delusions, disorganized behavior, and impaired reality testing. Uh, psychotic psychosis, uh, psychotic disorder, uh, hallucinations, delusions, uh, disorganized behavior, and impaired reality testing. These symptoms one or two or three symptoms in the psychosis. Hallucinations are false perceptions without stimulus. Uh, can anyone say what is hallucination? Uh, example of hallucination? We have a lot of people there is no stimulus. Stimulus is not a stimulus. Yes, yes. So that's why false perceptions they perceive, uh, but there is no uh, stimulus or object. So a person starts perceiving something that does not exist in reality. These false perceptions can occur in all five senses, like sound, sight, smell, touch, and taste, and are called auditory, visual, olfactory, tactile, and gustatory hallucinations. So uh, this is all about hallucinations. Okay. So in a psychotic disorder or a person who is having any psychosis, um, they will have um, may have hallucinations. So any of this, uh, maybe like visual or factory or tactile. Mostly we can uh, identify means to see auditory and visual. Okay, now I, I think it's already time I forgot. Ma'am, ma'am, very doubt. Ma'am, uh, delusion, delusion, delusion in the last sentence. So delusion may have varied themes and depending on themes are called delusion of persecution reference and grandi i don't know how to pronounce that word that is not a tv it's only hallucination we discussed here okay okay okay, okay so we'll okay. have a limit uh, in the next session at 12 no 12 o'clock okay. Okay. okay thank you ma'am Ma madam these are all part of the psychophrenia uh, whatever you call that psychophrenia uh, that phrenia that are uh, this is uh, different yeah. Schizophrenia. Schizophrenia. It's, it's, yeah, these are all the symptoms of that. Okay. Okay. Thank you. Yes. Yes. Key features. Key features. Yeah. Thank you, madam.